Χαίρετε, τι κάνετε. Σήμερα θα φτιάξουμε κινεφέ με λευκό τυρί. Ε, φέρνει πάρα πολύ στη γεύση στην original συνταγή που τη φτιάχνουν στη Μέση Ανατολή. Πάμε να σας δείξω πως σε ένα μισά ώρα το πολύ θα φτιάξετε το καλύτερο κινεφέ. Πρώτα απ' όλα φτιάχνουμε το σιρόπι το οποίο αποτελείται από μία μισή κούπα ζάχαρη, τρία τέταρτα της κούπας νερό, μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε σε πρώτη φάση και το αφήνουμε να πάρει βράση χωρίς να το κουνήσουμε καθόλου. Σε χαμηλή φωτιά περιμένουμε και τώρα θα προσθέσω ροδόνερο. Θα πάρει αυτό 5 με 10 λεπτά. Θα κάνετε έτσι με τη κουτάλα και θα δείτε ότι πέφτει το σιρόπι συνεχόμενα και τότε θα σβήσετε τη φωτιά και θα το κάνετε πέρα θα προσθέσετε δύο κουταλιές της σούπας βούτυρο γάλακτος, βούτυρο λιωμένο και αυτό ήταν για το σιρόπι Πάμε στη δεύτερη φάση η οποία είναι φέρνουμε το φύλλο κατά ύφη και κόβουμε περίπου 300 γραμμάρια το υπόλοιπο το κρατάω το ψυγείο πια δεν το γυρνάω στη κατάψυξη αν έχετε φρέσκο φύλλο κατά ύφη, ακόμα καλύτερα και αρχίζω να το ψιλοκόβω ε, σας συνιστώ να το κόψετε πιο χοντροκομμένο γιατί θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα Τι ωραίο γλυκό που θα φάτε μετά θα γλύφετε τα δαχτυλά σας πραγματικά Φέρνουμε ένα μπολ και βάζουμε μέσα όλο το φύλλο που έχουμε ψιλοκόψει. Συνεχίζουμε. Αδειάζουμε το υπόλοιπο και αρχίζουμε να ξεμαλιάσουμε το φύλλο μας. Οπότε θέλουμε 300 γραμμάρια φύλλο κατά γύφη, 150 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος και 350 γραμμάρια ε, λευκό τυρί ή μοτσαρέλα αυτό το λευκό τυρί συγκεκριμένα το βρίσκεται στο αραβικό σούπερ μάρκετ αλλά είναι αλμυρό και πρέπει να το ξεαλμυρίσετε ρίχνουμε το βούτυρο μέσα στην κατσαρόλα και μετά αδειάζουμε όλο το φύλλο κατά ύφη που έχουμε ψιλοκόψει και το έχουμε ανοίγει πολύ καλά και το φέρνουμε αρκετές βολτούλες μέχρι να ροδοκοκκινήσει έτσι όπως το βλέπετε τώρα 
έτσι έγινε και κρατσανιστό τέλεια πάμε στη τρίτη φάση παίρνουμε ένα πυρίμαχο σκεύος στρώνουμε πρώτη στρώση από φύλλο κατά ύφη. προσπαθούμε να έχει το ίδιο πάχος παντού Ρίχνουμε λίγο από το σιρόπι Μετά στρώνουμε το τυρί επάνω Αυτό το τυρί το συγκεκριμένο είναι πολύ ωραίο και λέγεται ακάουι Έχει να κάνει με την πόλη που φτιάχνει αυτό, αυτό το τυρί Τι λέγεται ακα Και μετά από αυτό ρίχνουμε για τρίτη στρώση το καταήφι Τρώνουμε πολύ ωραία να πάει παντού Ωραία, παίρνουμε το ούδι Βάζω και ανεμινό χαρτό και αρχίζω και πηγαίζω ούτως ώστε να μην έχω κενά από κάτω Σε αυτή τη φάση βάλετε αν θέλετε το πυρίμαχο σκεύος μας στο φούρνο προθερμασμένο στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί από μέσα και να ενωθούν οι γεύσεις Το βγάζετε και το σιροπιάζετε από πάνω και μετά θα το διακοσμήσουμε με φιστίκι υγιεινής και θα το αφήσουμε για να κρυώσει ε, περίπου ένα μισά ώρο μετά θα κόψουμε και θα φάμε Βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών κιουνεφέ ε, στη Μέση Ανατολή Αυτό θα το ανακαλύψουμε σιγά σιγά μαζί Καλή σας όρεξη Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή Ευχαριστώ πάρα πολύ Περιμένετε μέχρι το τέλος που θα δείτε πως θα κόψουμε το γλυκό και θα το δοκιμάσουμε Τι ωραία, ακούσατε το κριτς κρατς
Επίσης, 